हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जज स्कूल जोन में फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है किस तरह से हम टीचर्स का टाइम टेबल पीरियड के अनुसार लगा सकते हैं मैं आपके आपको एक डेमो दिखा रहा हूं इस डेमो में आप देख सकते हैं ये हमारा टाइम टेबल किस तरह से वर्क करता है देखिए मैं यहाँ पर टीचर्स का नाम सेलेक्ट करता हूँ और पीरियड ऐटोमेटिक आ जाता है इसके लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है जिसकी सहायता से हम ये टाइम टेबल बहुत इजीली बना सकते हैं अगर हमें बीच में किसी भी टीचर का पीरियड चेंज करना होता है तो सिर्फ हमें टीचर का नाम सेलेक्ट करना है और सब्जेक्ट ऐटोमेटिक आ जाएगा इसी तरह से हम सारी क्लासों में इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और टीचर्स का नाम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार की हुई है जिसकी सहायता से मैं टीचर का नाम सेलेक्ट कर सकता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना अगर आप कोई सुझाव चाहते हैं या फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को पूरी तरह समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखिए अगर आप बीच में आधी वीडियो देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप इस तरह का एक परफॉर्मा तैयार कर सकते हैं वीडियो को पोज करके ये परफॉर्मा आप तैयार कर लो पहले अगर मैं परफॉर्मा बना कर दिखाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए मैंने परफॉर्मा पहले से बनाया हुआ है मैं यहाँ पे आपको इसमें टाइम सेट करके दिखाता हूँ तो चलिए हमारी शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले आप एक टेबल को क्रिएट कर लीजिए देखिए अगर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे मैं पीरियड लिख देता हूँ स्टार्टिंग में और इसको इस तरह से आप सेट कर सकते हैं हम दो सेल्स को मर्ज करेंगे दो दो सेलों को फोर्थ क्लास लिख देंगे मैं फोर्थ क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि थर्ड क्लास तक तो मदर टीचर ही पढ़ाती है उनको एक ही टीचर पढ़ाएगी कोई फिर टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं है फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरह से हम टेंथ क्लास तक लिख लेंगे हमें दो दो सेल को मर्ज कर लेना है मर्ज करना अगर आपने नहीं आता है तो हमारे पुराने वाले वीडियो देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा टेंथ क्लास तक मैंने ले लिया है यहाँ पर अब आपको क्या करना है इनके नीचे जाना है बी फोर में नेम लिखना है यहाँ पर हम इसके नीचे लिखेंगे टीचर्स का नेम सब्जेक्ट लिखना है इसी तरह से आपको सभी में लिख देना है मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ कॉपी किया पेस्ट कर देते हैं इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है इस तरह से हम बहुत जल्दी इस काम को पूरा कर सकते हैं देखिए यहाँ पे मैं पीरियड लिख रहा हूँ वन टू थ्री फोर बीच में हमारा ब्रेक भी आएगा एक कॉलम खाली छोड़ देंगे फाइव सिक्स सेवन एट लिख देता हूँ यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि टीचर्स का नाम ऐटोमेटिक आए इसके लिए हमें क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ पहले हम हमारे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं ये मैंने टेबल को सेलेक्ट कर लिया इसको बॉर्डर सेट कर देते हैं ये बॉर्डर लगा दिया मैंने बॉर्ड कर देंगे अब देखिए थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं इनको बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे
आप अपनी टेबल को इस तरह से सेट कर सकते हैं इसके ऊपर आप कुछ हेडिंग देना चाहते हो दे सकते हैं पूरी सेल्स को मर्ज करके पीरियड टाइम टेबल के हिसाब से या फिर आप जो कुछ भी देना चाहते हैं इनके ऊपर आप अपने स्कूल का नाम डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं साथ में लोगो भी डाल सकते हैं मैं अपने स्कूल का नाम डाल देता हूँ ए टू जेड स्कूल जोन आप अपने हिसाब से अपने स्कूल का नाम डाल लेना साइज बढ़ा कर देंगे इसको बोल्ड कर लेंगे बैकग्राउंड कलर मैं रेड रखूंगा और वर्ड का कलर वाइट रखता हूं अब हमें क्या करना है शीट टू में जाना है यहां पर हम टीचर्स का नेम और उनके सब्जेक्ट लिखेंगे मैं यहां पर टीचर के नेम के हिसाब से उनके सब्जेक्ट की लिस्ट एक तैयार कर रहा हूं आपके पास जितने भी टीचर होते हैं आप उनके हिसाब से उनकी टेबल तैयार कर लेना टेबल को बॉर्डर दे देते हैं देखिए यहाँ पर सारे टीचर का नाम लिख लेना है आपको अब यहाँ पर उनके सब्जेक्ट लिख देना है कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा इस तरह से आप टीचर्स की टेबल को तैयार कर सकते हो शीट वन पे हमने टाइम टेबल तैयार किया है और शीट टू पे हमने टीचर्स के नेम और सब्जेक्ट लिखे हैं ये आपको ध्यान रखने हैं आप इनकी शीट का नाम चाहो तो चेंज कर सकते हो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं सारे टीचर्स और सब्जेक्ट अब आपको क्या करना है नेम के नीचे जाना है क्लिक करनी है क्लिक करने के बाद डाटा में जाना है फिर यहाँ पर डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन होगा इस पर जाके आपको क्लिक करनी है और लिस्ट को सेलेक्ट करना है डाटा सोर्स में क्लिक करेंगे और आपको क्या करना है आपके शीट टू में जाके सारे नेम को सेलेक्ट करना है तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो जाती है इस तरह से हम सारे को सेलेक्ट कर लेंगे देखिए किस तरह से मैं आपको सभी में लगा के दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने कंट्रोल प्रेस करके सभी को सेलेक्ट कर लेता हूं पहले सारों में एक ही साथ लग जाएगी इस तरह से आपका टाइम भी सेव होएगा और आप जल्दी भी काम तैयार कर सकते हो मैंने सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है फिर डा, डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट को सेलेक्ट करके डाटा सोर्स में जाके शीट टू पे जाकर हमको नेम सेलेक्ट कर लेने हैं सभी में ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो जाएगी देखिए सभी में आ रही है इस तरह से आप जल्दी काम कर सकते हो अब हमें क्या करना है सब्जेक्ट लाने हैं इनके सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे फॉर्मूला होता है इसका वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप टाइप करेंगे टैप प्रेस करेंगे और रोहित को सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाएंगे कोमा लगाने के बाद आपको सीट टू पर जाना है पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद एड्रेस बार पे क्लिक करनी है कोम फिर एफ फोर प्रेस करके कोमा लगाना है एफ फोर प्रेस करने से हमारी टेबल लॉक हो जाएगी 
फिर आपको एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो लिखनी है और हमारा कॉलम टू लिखना है क्योंकि हमने टू में सब्जेक्ट लिखे हुए हैं देखिए ये हमारा रोहित के आगे सब्जेक्ट आ गया है ऐटोमेटिक अगर मैं यहाँ पे नीचे कोई भी नाम लिखता हूँ तो सब्जेक्ट ऐटोमेटिक चेंज हो रहा है देख लीजिए यहाँ पर भी हम वी लुकअप का ऐसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे वी लुक इज इक्वल टू वी वी लुकअप टैप प्रेस करेंगे प्रेस करने के बाद सेल पे क्लिक करेंगे कोमा लगाएंगे सीट टू पे जाएंगे पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना है एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे एफ फोर को प्रेस करेंगे कोमा लगाएंगे टू लिखेंगे क्योंकि हमारे सब्जेक्ट सेकेंड वाले में है और इसके एग्जैक्ट मैच के लिए हम जीरो लिखना है कोमा लगा के ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करेंगे ये हमारे आ जाते हैं देखिए नॉट अवेलेबल आया है ना तो हम क्या करना है हमको नाम सेलेक्ट करना किसी टीचर का तभी जाकर ये आगे आएगा सभी में पहले हम इसी इसी तरह से कर लेंगे सारी टेबल में आपको इस तरह से सेट कर लेना है वी लुकअप का फार्मूला इसमें एक ही फार्मूला यूज होगा और किसी फार्मूला का हमने यूज़ नहीं किया है सिर्फ एक ही फार्मूला यूज किया है आप पूरी टेबल में इस तरह से सेट कर लेना अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करना अगर आप कोई सुझाव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों
forget you But only time will heal